നമസ്കാരം ഞാൻ വിക്ടോറിയ വെൽക്കം ടു മെറിയാ വിജി അവേ വിക്ടോറിയ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആണ് ഒരു ബജിയാണ് മുളക് ബജിയാണ് ചെയ്യുന്നത് മുളക് മുളക് ബജിയുടെ ഉള്ളിൽ മുളകിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബജിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ റോട്ടിക്കടയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കടകളിൽ എപ്പോഴും ഇരിക്കണ കാണാം ചെറിയ ചെറിയ കടകളിലൊക്കെ ഒത്തിരി ഇതുണ്ടാക്കി വെക്കണ കാണാം അപ്പം ആ ബജി നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സാധാരണ ആ കടയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബജിയുടെ സ്റ്റഫ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല നമ്മളിവിടെ സ്റ്റഫ് ചെയ്തോണ്ടാണ് ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ റെസിപ്പീസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഇതിപ്പോ മുളക് ബജിയാണ് ഞാൻ മുളക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ബജി മേടിച്ചാണ് ഏകദേശം ഒരു കാ കിലോയോളം കാ കിലോയിൽ കൂടുതലുണ്ട് മുളക് ബജിക്കുള്ള മുളക് ഇത് കടലമാവാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കടലമാവ് ഞാൻ കറക്റ്റ് അളവ് പറയുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്മളത് വെള്ളമായിട്ട് ചേർത്ത് ഇളക്കി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തോരും ആണ് ഇത് ഞാൻ ഇച്ചിരി അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ അരിപ്പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവർ ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ സ്റ്റഫ് ചെയ്യും മസാല ഉള്ളിലുള്ള മസാല സ്റ്റഫ് ചെയ്യണ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പനീർ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണെയാണ് ഇത് ഉള്ളി പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും കൂടെ കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണത് ഇത് രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചേക്കണം ഉപ്പിട്ട് ജസ്റ്റ് വേവിച്ച് തൊലി കളഞ്ഞ് ഇത് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഇത് ഗരം മസാല കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ മഞ്ഞൾപ്പൊടി സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഇത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒരു സ്വൽപ്പം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ മതി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അത് ഓപ്ഷനിലാണ് പിന്നെ സോൾട്ട് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മസാല റെഡിയാക്കാം അതിന് ഞാൻ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് എല്ലാം വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കൂടെ കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനാണ് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഒനിയനും രണ്ട് പ രണ്ടല്ല ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു ഒനിയൻ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കുറച്ച് ഒരു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തു ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ടർമറിക് പൗഡർ ഒരു അര സ്പൂൺ ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ ഗരം മസാല നമ്മൾ അത് പൊടിപ്പിച്ചതായതുകൊണ്ടാണ് മുക്കാൽ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കണമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കും ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റുക ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വഴറ്റണം പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കണ പനീർ ആഡ് ചെയ്യാം പനീറിന് പകരം പനീർ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പനീറിന് പകരം നമുക്ക് ബീഫോ ചിക്കനോ ഫിഷോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം വേവിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടൊന്ന് വേവിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ പനീർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പനീർ ആഡ് ചെയ്തു ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കണ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നൈസ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചതും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടേസ്റ്റിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പനീറോ ചിക്കനോ ബീഫോ ഫിഷോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സപ്പോർട്ട് ഈ ഒരു മസാല ആണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഈ കയ്യിൽ എന്താണോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അതൊക്കെ ഇട്ട് സ്റ്റഫ് ചെയ്യാനും ഇങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഓരോന്ന് ആഡ് ചെയ്യും പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ അവർക്ക് എത്രത്തോളം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണോ എന്നാലും അവർ കഴിക്കത്തുള്ളൂ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ചൂടാറാൻ വയ്ക്കാം ഇതിപ്പം നമ്മുടെ മസാല ചൂടാറാൻ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബജിമുളകില്ലേ ബജിമുളക് ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ സൈഡ് ഒന്ന് കീറിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ മുളകിൻ്റെ അരിയെല്ലാം എടുത്ത് കളയണം എരിവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അരി എടുത്ത് കളയണ്ട എടുത്ത് കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര എരിവായിരിക്കും കുട്ടികൾക്കൊന്നും കൊടുക്കാനേ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ അരി എടുത്ത് മൂർച്ചയുള്ള ഒരു തുമ്പുള്ള കത്തി ആയിട്ടോ നല്ലത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പയ്യനെ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്
അങ്ങനെ പോകുന്നു ഇപ്പൊ മനസ്സിലായാലും അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു ചെയ്യണം ഇതിനു മുമ്പ് ഇതെന്താ പോയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുളകിന്റെ എന്തോ പ്രത്യേകതയാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഇതും ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈ നന്നായിട്ട് കഴിയുകയാണല്ലോ നല്ല എരുമായിരിക്കും കഴിക്കും അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ മുളക് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തേക്കണേ എൻ്റെ മുളക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇത്ര കപത്തം പറ്റിപ്പോയി അടിച്ച് ധൃതി കൂടിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് പൊട്ടിപ്പോയി പക്ഷെ കറക്റ്റായിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമായി ഉണ്ട് അരിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല നിറയ്ക്കാം നമുക്ക് മസാല ഓരോ ബജിയുടെ ഉള്ളിയിട്ട് നിറയ്ക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇഷ്ടമുള്ള മസാല ഇടാം മസാല ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷ നോക്കണമെന്ന് വിടും കേട്ടോ ഇതുണ്ടല്ലോ ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂട്ടി കഴിക്കണം നല്ല ചൂടോടെ നല്ല കട്ടൻ കാപ്പിയും കൂട്ടിയിട്ടോ നല്ല മധുരം അധികം ഇട്ട് ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല മധുരം അധികം ഇട്ട കട്ടൻ കാപ്പിയും കൂട്ടി സോസയും മുക്കി ബജി കഴിക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് എരിവ് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പിടി അരി എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് എരിവ് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ അരികൾ ഓരോന്ന് എടുത്ത് കളയണം കേട്ടോ കാരണം ചില മുളകിന് നല്ല എരിവുണ്ടാവും ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം ബജി മുളക് മേടിച്ചുണ്ടാക്കിയപ്പം മുളകിൻ്റെ അരി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എരിഞ്ഞില്ല ഞെ അതുകൊണ്ട് പിറ്റേ പ്രാവശ്യം ഞാൻ അരി അധികം കളയാണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഭയങ്കര എരിവായിപ്പോയി അപ്പം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ബജി മുളക് ഇപ്പോൾ ഫില്ലിങ്സ് എല്ലാം നിറച്ച് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാം അതിന് കടലമാവ് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് കടലമാവ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണത് അതിന് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി അപ്പൊടിയോ പുട്ടുപൊടിയോ എന്തേലും നീവൻ കോൺഫ്ലവർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തു ബേക്കിംഗ് പൗഡറൊക്കെ ഓപ്ഷനിലാട്ടോ വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട അത്രേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൂട്ടണേ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു തിക്ക് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം വെള്ളം അധികമായി പോകരുത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെള്ളം അധികമായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കടലമാവും കൂടെ ചേർത്താൽ മതി ടേസ്റ്റായി പോകുമല്ലോ കടലമാവ് എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പറയണേ കട്ടയില്ലാണ്ട് നന്നായിട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുങ്ങി കിടക്കാനുള്ള എണ്ണ ഒഴിക്കണം അതാ ഞാൻ ചെറിയ പാത്രം എടുത്ത് അപ്പൊ ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണം വീതം ഒരു ടൈമിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുത്താൽ പോലും നമുക്ക് മുക്കി പൊരിക്കാൻ പറ്റും എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണ മുളക് നമ്മുടെ മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്ന എത്ര മുളകുകള് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒത്തിരി തിക്കായിട്ട് ഇടണ്ട കാരണം അന്നേരം തിക്കായിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വെക്കുന്ന വെച്ചാൽ കൂട്ടിമുട്ടും ഞാൻ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ബജി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് എണ്ണ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഞാൻ അധികം മാവ് എടുക്കാത്ത എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് മാവ് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേസ്റ്റ് ആയി പോകും നമ്മൾ എന്തിനാണ് വേസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ട പോലെ ഇതിന് മുക്കി എടുക്കുന്ന എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് വേസ്റ്റ് ആക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തോണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് 
വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചെറിയ പാത്രം എടുത്തേക്കണമുണ്ട് ഒരുപാട് വീതം ഞാൻ ഇടണില്ല രണ്ടെണ്ണം വീതം ഇട്ടെടുക്കണേ നല്ല നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അത് മാത്രം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിത്തുടങ്ങി നമ്മുടെ ബജു റെഡി ആയി നല്ല പഫി ആയിട്ടുള്ള ബജു നല്ല നല്ല മുഴിഞ്ഞ നല്ല ഫില്ലിങ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബജു റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡിൽ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി പച്ചി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം എരിവൊക്കെ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതും നല്ല ബ്ലാക്ക് കോഫി സോസും കൂടി കഴിക്കണം ഈ ഫില്ലിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വെച്ചാൽ മതി ഈ ഫില്ലിങ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ബജി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് മഴയൊക്കെ ഉള്ളപ്പം ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല രുചിയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷെയർ ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിന് റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് കമൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് എല്ലാം വേണം താങ്ക്സ് ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട് ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി ഇനിയും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ബായ്